வணக்கம் பயன்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இயல் ஒன்பது பார்க்கலாம் உரைநடை உலகம் இதன் தலைப்பு பார்த்திங்கன்னா சித்தர் உலகம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சித்தர்களை பற்றியும் சித்தர்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் இந்த பாடங்க இதில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதை மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் தொல்காப்பியத்திலும் திருக்குறளிலும் காணப்படும் நிறைமொழி மாந்தர் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கும் சிலப்பதிகாரத்தில் நாடுகான் காதியில் இடம்பெறும் சித்தன் என்னும் சொல்லுக்கும் உரியவர்கள் சரிங்களா சித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்காப்பியத்தில் திருக்குறளிலும் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நிறைமொழி மாந்தர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொல்காப்பியத்திலும் திரு திருக்குறளிலும் நிறைமொழி மாந்தர் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்களை தான் சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் நாடுகான் காதியில் இடம்பெறும் சித்தன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கும் சித்தர்கள் தான் உரியவர்கள் சரிங்களா சித்தர்கள் அப்படின்னா யாருன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சித்தர்கள் என்றால் நிறைவடைந்தவர் என்பது பொருள் ஓகேங்களா சித்தர்கள் அப்படின்னா நிறைவடைந்தவர் என்பது பொருள் அடுத்து பாருங்க சித்தர்களின் நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம்னு சொல்றது தான் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம் அப்படின்னு சொல்றது தான் சித்தர்களின் நோக்கம் இப்போ இந்த கூற்ற கொடுத்து யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம்னு சொல்லிட்டு இது என்னென்னு கேட்கலாம் ஆப்ஷன் வந்து சித்தர் நோக்கமா சித்தர் கூற்றா பழமொழியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரிங்களா யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம் அப்படின்னு சொல்றது சித்தருடைய நோக்கம் ஓகேங்களா சித்தர்கள் காலமும் எண்ணிக்கையும் அந்த டாபிக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள்ல ஆதி சித்தராக கருதப்படுபவர் யாரு திருமூலர் தான் சித்தர்களிலேயே முதன்மையான சித்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமூலர் தான் இவரது காலம் பார்த்தோம்னா கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சித்தர்களின் ஆதி சித்தர் யாரு திருமூலர் இவரது காலம் ஐந்திலிருந்து அல்லது ஆறா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சித்தர்கள்ல கழகக்காரர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாக்கியர் சரிங்களா சித்தர்களின் கழகக்காரர் யாரு சிவவாக்கியர் இவருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு ஓகேங்களா மற்றவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிபி பதினாலாம் நூற்றாண்டு முதல் வாழ்ந்தவர்கள் என்று கூறுவர்னு சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள் வந்து காலத்தை போலவே சித்தர்களின் எண்ணிக்கையும் ஆய்வு குறியதாகவே உள்ளது எத்தனை சித்தர்கள் இருந்தாங்கன்னு இது வரைக்கும் தெரியல அவங்க எந்த காலத்துல வாழ்ந்தாங்கன்னு நம்மளுக்கு சரியா தெரியல சித்தர்கள் தொகை குறித்து பட்டியல்கள் ஒவ்வொன்றும் மாறுபடுகின்றனன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா சித்தர்கள்ல ஆதி சித்தரா இருக்கிறது யாரு திருமூலர் இவரது காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் நூற்றாண்டு இல்லைன்னா ஆறாம் நூற்றாண்டா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க சித்தர்கள்ல கழகக்காரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவவாக்கியர் சித்தர்களின் கழகக்காரர் யார் சிவவாக்கியர் சரிங்களா இந்த சிவவாக்கியரின் காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு சரிங்களா இந்த பதினெண்டு சித்தர்கள் அப்படிங்கிற வழக்குல பதினெட்டு என்பது எண்ணிக்கையை குறிக்கலன்னு சொல்றாங்க மாற அது என்னன்னா பதினெட்டு பேர்களை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கருத்து உண்டுன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா பதினெண் சித்தர்கள் அப்படின்னா பதினெட்டு பேர்கள் இல்ல பதினெட்டு பேர்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா இதுல பாருங்க பாரதியார் சொன்ன கூற்று ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு முன்னே சித்தர் பலர் இருந்தார் அப்பா யானும் வந்தேன் ஒரு சித்தன் இந்த நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாரு பாரதியார் சரிங்களா இப்ப இந்த கூற்ற கொடுத்து இது சொன்னது யார் பாரதியார் பாரதிதாசன் வாணிதாசன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் சரிங்களா எனக்கு முன்னே சித்தர் பலர் இருந்தார் அப்பா யானும் வந்தேன் ஒரு சித்தன் இந்த நாட்டில் அப்படிங்கிற கூற்றை சொன்னது யாரு பாரதியார் ஓகேங்களா கடவுட் கொள்ளை கொள்கை கடவுள் கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் சொன்னது யாரு திருமூலர் சரிங்களா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் சொன்னது திருமூலர் இது திருமூலரின் கடவுள் கொள்கை சரிங்களா சித்தர்களிலேயே ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் சொன்னது திருமூலர் இது திருமூலரோட கடவுள் கொள்கை சரிங்களா இதையே வந்து பட்டினத்தார் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒன்று ஒன்றென்று தெய்வம் ஒன்றென்று ஒன்றென்றிரு தெய்வம் ஒன்றென்றிரு அப்படின்னு சொல்லி பாடியிருக்கிறாரு அதாவது மனிதர்கள்ல கடவுளின் பெயரால் கருத்து வேறுபாடு கொண்டு தமக்குள்ள கழகம் விளைவித்துக் கொள்வதில் சித்தர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை சரிங்களா இந்த கடவுள் அந்த கடவுள்னு சொல்லிட்டு மதம் வச்சு சண்டை போட்டுக்கிறது சித்தர்களுக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லை சரிங்களா அஹ் இதே பட்டினத்தாருடைய கூற்று என்ன பட்டினத்தாருடைய கடவுட் கொள்கை என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்றென்றிரு தெய்வம் ஒன்றென்றிரு அப்படின்னு சொல்லி பட்டினத்தார் சொல்றாரு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டாம் நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் அப்படிங்கிற போன்ற பாடல் அலிகள் இதை மெய்ப்பிக்கின்றன சரிங்களா இப்போ இந்த வரிகளை கொடுத்து 
மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற கூற்றில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா இந்த கூற்று எதை விளக்குகிறதுன்னு கேட்கலாம் இந்த கூற்று எதை விளக்குறதுக்குன்னா அதாவது இந்த கடவுள் கொள்கையை வந்து வேறு வேறு கடவுள்கள் இல்லை நம்ம உடம்பைய வந்து நம்ம மனது நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதுவே கடவுள் தான் வேறு எந்த கடவுளையும் தேடி போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற கூற்று தான் இது ஸோ அதுக்குண்டான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதான்னு பார்த்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாங்க ஆன்சரை நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த நம்ம ஆன்மா வந்து சுத்தமாகவே இருந்தால் போதும் மற்றபடி நாம் இந்த கடவுள் அந்த கடவுள்னு கும்பிடணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி சித்தர்கள் சொல்கிறாங்க தன்னை அறியும் ஞானம் சரிங்களா தன்னை அறியும் ஞானம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டாப்பிக்கு இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சித்தர்கள் வந்து மெய்யுணர்வு ஆன்மாவை உள்ளுணர்வினால் அறிவது தமிழ் சித்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெய்யுணர்வு ஆன்மாவை வந்து உள்ளுணர்வால் அறிவாங்க ஞானத்தினால் மட்டுமே முக்தியை அடைய முடியும்னு அவங்க நினச்சிருக்காங்க ஞானம் அல்லாத வேறு வழிகளில் முக்தியை அளிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதில் திருமந்திரத்தில் ஒரு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது திருமந்திரம் சரிங்களா இந்த கூ இப்போ இந்த வரியை கொடுத்து இந்த பாடல் வரி எதில் பயின்று வந்திருக்குன்னு கேட்கலாங்க ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லை அப்படிங்கிறது திருமந்திரத்தில் பயின்று வந்திருக்கு சரிங்களா அல்லது ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி பாட்டில்லை அப்படின்னு சொன்னது எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தன்னை அறியும் ஞானத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது சிவவாக்கியார் ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு நாடோனாத அமிர்தம் உண்டு நான் அழிந்து நின்ற நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு நாடோனாத அமிர்தம் உண்டு நான் அழிந்து நின்ற நாள் அப்படின்னு சிவவாக்கியர் சொல்லியிருக்காரு சிவவாக்கியார் யாரு கழகக்காரர் சொல்லுவாங்க சித்தர்களில கலக கழகக்காரர் யாரு சிவவாக்கியர் அவரோட கூற்று என்ன நாடோனாத அமிர்தம் உண்டு நான் அழிந்து நின்ற நாள் அப்படின்னு சொல்றது யாருடைய கூற்றுன்னா சிவவாக்கியருடைய கூற்று ஓகேங்களா அடுத்தது சமூக உணர்வுன்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர்கா கைலாசபதி சித்தர்களை கிளர்ச்சியார்கள் என்று கூறுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அறிஞர் கா கைலாசபதி சித்தர்களை என்னன்னு சொல்கிறாரு கிளர்ச்சியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சித்தர்களை கிளர்ச்சியாளர் என்று கூ யார் கூறுகிறார்னு கேட்டாங்கன்னா அறிஞர் கா கைலாசபதி அவர்கள் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க சாதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையோ என்று சிவவாக்கியரும் சிவவாக்கியர் என்ன சொல்றாருன்னா சாதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையோ அப்படின்னு சிவவாக்கியர் சொல்றாரு சாதி பிரிவினிலே தீயை மூட்டுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பாம்பாட்டி சித்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு சரிங்களா சாதி பிரிவினிலே தீயை மூட்டுவோம் அப்படின்னு யாருடைய கூற்றுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாம்பாட்டி சித்தருடைய கூற்று சரிங்களா சிவவாக்கியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு சாதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையோன்னு சொல்லியிருக்காரு பாம்பாட்டி சித்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு சாதி பிரிவினிலே தீயை மூட்டுவோம்னு பாம்பாட்டி சித்தர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பாருங்க பத்திரகிரி பத்திரகிரியார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி கபிலர் சொன்ன ஆகமத்தின் சொற்படியே சாதி வகை இல்லாமல் சஞ்சரிப்பது எக்காலம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பத்திரகிரியார் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆதி கபிலர் சொன்ன ஆகமத்தின் சொற்படியே சாதி வகை இல்லாமல் சஞ்சரிப்பது எக்காலம் அப்படின்னு சொன்னது யாரு பத்திரகிரியார் அவர்கள் சரிங்களா இதில் பாருங்க சித்தர்களும் ரசவாதம்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க சித்தர்களை வந்து ரசவாதிகள் என்று கருதும் போக்கு தமிழகத்தில் பரவலாக காணப்படுகிறது சரிங்களா இந்த சித்தர்கள் வந்து தங்களுடைய யோக சாதனையை உள்ளார்ந்த ஆன்மீக ஆன்மீக ரசவாதம் என்று கருதினர் சித்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய உள்ளார்ந்த ஆன்மீகத்தை வந்து ரசவாதம்னு கருதினர் ஆனால் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு உலோகத்தை வந்து தங்கமா மாற்றாங்களோ அந்த மாதிரி சித்தரும் தம்மளுடைய உடலையும் உள்ளத்தையும் தாங்கி நிற்கும் மாற்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு சித்தரும் ரசவாதியார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா ரசவாதி அப்படின்னா ஒரு தாழ்ந்த உலோகத்தை தங்கமாக மாற்றுறது தான் ரசவாதி சரிங்களா அதே மாதிரி சித்தர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா தம்முடைய உடலையும் உள்ளத்தையும் சார்ந்து நிற்கும் உயிரை எந்த சார்பு மற்ற உயர்ந்த ஆன்மா நிலைக்கு மாற்றுகிறார் எனவே ஒவ்வொரு சித்தரும் ஒரு ஆன்மீக ரசவாதி ஆகிறார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க காயமே இது மெய்யடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாருங்க சித்தர்கள் வந்து சில சிலர் வந்து உடம்பு அவ்வளவு மேன்மையாக கருதியதில்லை ஆனால் வந்து பெரும்பான்மையான சித்தர்கள் வந்து அதனை பெருமைப்படுத்தியே பேசியிருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் தான் திருமூலர் சரிங்களா திருமூலர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்பை வளர்த்தேனே உயிர் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் அப்படின்னு திருமூலர் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா 
திருமூலர் திருமந்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பை வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேனேன்னு சொல்லியிருக்காரு உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்னு சொல்லியிருக்காரு திருமந்திரத்தில் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கூற்றை கொடுத்து திருமூலர் விளக்கு வருவது யாதுன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா திருமூலர் உடம்பின் இன்றியமையாய இன்றியமையாமையை வலியுறுத்துகிறார்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து நந்தவனத்திலோர் ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி இதை சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுவெளி சித்தர் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டா ரெண்டு லைனை கொடுத்து முதல் ரெண்டு வரியை கொடுத்து இதை கூறியவர் என்ன சித்தர் யாருன்னு கேட்கலாம் சித்தர் யாருன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி அப்படிங்கிற லைனை கொடுத்து இதை கூறியவர் எந்த சித்தர்னு கேட்கலாம் திருமூலர் கடுவெளி சித்தர் பாம்பாடி சித்தர்னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் சரிங்களா இந்த இந்த நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அப்படின்னு சொன்னது கடுவெளி சித்தர் ஓகேங்களா சித்தர் மருத்துவம் சித்தர் மருத்துவம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம் என்பது சித்தர் மொழியாகும் சரிங்களா சித்தர்கள் வந்து ர இயற்கையோட ரகசியங்களை அறிந்தவர்கள் சரிங்களா சித்தர்கள் இயற்கையின் ரகசியங்களை அறிந்தவர்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம் என்பது சித்தர் மொழியாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அவர்களே சித்த மருத்துவம் என்ற தனிப்பிரிவு தோன்றவும் காரணமானவர்கள் சித்தர்கள் தான் சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு தனிப்பிரிவு தோன்றவும் காரணமானவர்கள் இவங்க வந்து நாடிகளை பிடித்து நோய் அறியும் திறன் பெற்று அவர்கள் மருந்து தயாரிக்கும் வேலையும் செஞ்சுருக்காங்க சரிங்களா நாடியை பிடித்து பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன நோய்ன்னு சொல்கிற திறமையும் அவங்களுக்கு வச்சுருந்தாங்க இவங்க வந்து வேதியல் கூறுகளையும் அறிந்திருந்தனர் சரிங்களா சித்தர்கள் வந்து மரம் செடி கொடி பற்றிய அறிவும் அவற்றின் இலைப்பூ காய்கனி என அனைத்திலும் நோய் தீர்க்கும் மருந்துகளை உருவாக்கும் அறிவும் உடையவர்களாக இருந்தனர் சரிங்களா சித்தர்கள் வந்து அந்த மரம் செடி கொடியிலிருந்தும் அந்த மரத்தினுடைய இலைப்பு காய்கனியிலிருந்தும் மருந்து தயாரித்து அதன் மூலியமாக நோய் தீர்க்கும் அறிவையும் பெற்றவர்களாக சித்தர்கள் இருந்தனர் இந்த சித்தர்கள் மூலியமாக தான் வந்து சித்தர் அந்த சித்த மருத்துவம்னே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இதில் இந்த கூற்று கொடுத்துருக்காங்கங்க அடுத்தது பாரு சித்தர்களின் குழுவுக்குறின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க சி தமிழ் சித்தர்கள் வந்து பாடல்கள் வந்து எப்போவுமே எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து மறைபொருள் கூற்றுகளாகவே அமைந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மறைபொருள் கூற்றுகள் வந்து குழுவுக்குறிகளாகவே எழுதப்பட்டிருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த சித்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா யோகம் தந்திரம் மருத்துவம் அப்படிங்கிற மூன்று கூறுகளையும் அறிந்தவர்களாகவே மட்டுமே பொருள் காணத்தக்கவையாக அமைந்திருக்குன்னு சரிங்களா அவங்களுடைய பாடல்கள் எப்படி இருக்குன்னா யோகம் தந்திரம் மருத்துவம் இந்த மூன்று கூறுகளையும் அறிந்தவர்களால் மட்டுமே அந்த சித்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய்ப்பால் என்னும் சொல் குண்டலினி சக்தியை உச்சியில் ஏற்றி அமுதம் உண்ணும் நிலையை கூறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மாங்காய்ப்பால் என்னும் சொல் குண்டலினை சக்தியை உச்சியில் ஏற்றி அமுதம் உண்ணும் நிலையை கூறும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க இவ்வாறு குறியீட்டு சொற்கள் கொண்ட பாடல்கள் சித்தர் இலக்கியங்களில் குவிந்ததாக குவிந்திருக்க காணலாம்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த மாங்காய் பால்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் குண்டலினி சக்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அமுதம் உண்ணும் நிலையை கூறும் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி குழுவு குறியீட்டு சொற்கள் கொண்டதாகவே சித்தர்களுடைய பாடல்கள் அமைந்திருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்குறாங்க தன்னை அறிந்து இன்பம் உரும் இன்பம் உற வெண்ணிலாவே ஒரு தந்திரம் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவே நாதர்முடி மேலிருக்கும் வெண்ணிலாவே அங்கு நானும் வர வேண்டுகிறேன் வெண்ணிலாவே இந்த பாடலை எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளலார் அவர்கள் சரிங்களா வள்ளலார் அவர்கள் இதை சொல்லியிருக்காரு தன்னை அறிந்து இன்பம் உற வெள்ளி வெண்ணிலாவே ஒரு தந்திரம் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவே நாதர்முடி மேலிருக்கும் வெண்ணிலாவே அங்கே நானும் வர வேண்டுகிறேன் வெண்ணிலாவே இது சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளலார் அவர்கள் சுருங்க கூறின் சித்தர்கள் எதை பாடினாலும் அதன் அடிப்படையிலேயே ஆய்ந்து சிந்தித்து பாடியுள்ளனர் சரிங்களா அவங்க வந்து ஆரவாரத்துக்காகவோ மேலோட்டமான பார்வைக்காகவோ அவர்களின் பாடல்களும் மருந்துகளும் மருந்துக்கும் இடமில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவம் மந்திரம் ரசவாதம் யோகம் ஞானம் போன்ற பல்துறைகளிலும் சித்தர்கள் பாடிய பாடல்கள் தமிழ் மொழியின் அறிவு பெட்டகம் எனலாம் சரிங்களா தமிழ் மொழியில சித்தர்கள் என்னென்ன பாடியிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம் மந்திரம் ரசவாதம் யோகம் ஞானம் என பல துறைகளிலும் சித்தர்கள் பாடிய பாடல்கள் தமிழ் மொழியில் அறிவு பெட்டகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க பாடம் இதில் வந்து அட்டமா சித்திகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டமா சித்திகள்னு கொடுத்துருக்காங்க அனிமா அப்படிங்கிற
மருந்துகளை சித்தரோட மருந்துகளை சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அனிமா அப்படின்னா அணுவை போல சிறுத்து நிற்கும் ஆற்றல் மஹிமா அப்படின்னா வரையர் வரையறையற்று விருந்து படரும் ஆற்றல் சரிங்களா லஹிமா அப்படின்னா காற்றில் மிதக்கும் ஆற்றல் கரிமா அப்படின்னா எங்கும் வியாபித்திருக்கும் ஆற்றல் சரிங்களா பிராகாமியம் அப்படின்னா இயற்கை தடைகளை கடக்கும் ஆற்றல் ஈசத்துவம் அப்படின்னா படைக்கவும் அடக்கவும் கொண்ட ஆற்றல் வசித்துவம் அப்படின்னா உலக உலக படைப்புகளை எல்லாம் அடக்கியாலும் ஆற்றல் காம வசையாயித்துவம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விரும்பியதை முடிக்கும் ஆற்றல் சரிங்களா இப்ப இந்த அணிமா மஹிமா லஹிமா கரிமா பிராகமியம் ஈசத்துவம் வசித்துவம் காமா வசையாத்துவம் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் இப்ப அணிமானா என்னன்னு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லைனா இந்த வரையறையற்று விருந்து கிடக்கும் விரிந்து படரும் ஆற்றல்னு கொடுத்து கீழே வந்து அது அணிமாவா மஹிமாவா லஹிமாவான்னு கொடுத்து கேட்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து மஹிமா ஸோ நம்ம இதை படிச்சுட்டு இது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ அவ்வளோதாங்க பாடம் இப்போ அதை நான் படத்தை ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் தொல்காப்பியத்திலையும் திருக்குறளிலும் நிறைமொழி மாந்தர்னு யாரை சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்களை சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் நாடுகான் காதியில் இடம்பெறும் சித்தன் அப்படிங்கிற சொல்லும் எதை யாரை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்களை தான் குறிக்குது ஓகேங்களா சித்தர்கள் அப்படின்னா என்னென்னா பிறப்பருத்தவர்கள் அப்படின்னு பொருள் சித்தர்கள் எப்படி அழைக்கப்பட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பருத்தவர்கள் அப்படிங்கன்னு அழைக்கப்பட்டாங்க சரிங்களா சித்தர்கள் அப்படின்னா என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைவடைந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் சித்தர்கள் என்றால் நிறைவடைந்தவர் அப்படிங்கிற பொருள் அடுத்தது யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் இது வந்து சித்தருடைய நோக்கம் சரிங்களா யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் இது வந்து சித்தருடைய நோக்கம் சித்தர்கள் வந்து கா சித்தர்களின் காலமும் எண்ணிக்கையும் வேறுபடுதுங்க எத்தனை சித்தர்கள் இருந்தாங்கன்னு இது வரைக்கும் தெரியல அவங்க எந்தெந்த காலத்தில் வாழ்ந்தாங்கன்னு குறிப்பாக தெரியல ஸோ ஆனால் வந்து சித்தர்களின் ஆதி சித்தராக கருதப்படுபவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமூலர் இவர் இவருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் நூற்றாண்டு இல்லைன்னா ஆறாம் நூற்றாண்டு இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க சித்தர்களில் கழகக்காரர் சித்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவவாக்கியர் சித்தர் சரிங்களா சிவவாக்கியர் சித்தரின் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு மற்ற சித்தர்கள் வந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டு முதல் வாழ்ந்தவர்களாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க சித்தர்கள் காலத்தை போலவே சித்தர்களின் எண்ணிக்கையும் ஆய்வு குறியதாக உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பதினெண்டு சித்தர்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பேர் கிடையாது அவங்க பெற்ற பதினெட்டு பேர்களை குறிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது எனக்கு முன்னே சித்தர் பலர் இருந்தார் அப்பா யானும் வந்தேன் ஒரு சித்தன் இந்த நாட்டில் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் சொல்கிறாரு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமூலர் சொல்கிறாரு இது திருமூலரோட கடவுட்கொள்கை அடுத்தது பட்டினத்தார் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றென்றிரு ஒன்றென்றிரு தெய்வம் உண்டென்றிரு அப்படின்னு சொல்லி பட்டினத்தார் சொல்கிறாரு சரிங்களா இது பட்டினத்தாரோட கடவுட்கொள்கை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டாம் நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து சித்தர்களுடைய பாடலடிகள் அடுத்தது ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லை அப்படின்னு எதில் சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்குது ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லைன்னு திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்குது இது வந்து தன்னை அறியும் ஞானம் ஓகேங்களா அடுத்தது நாடனாத அமிர்தம் உண்டு நான் அழிந்து நின்றால் நின்ற நாள் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவவாக்கியர் சொல்லியிருக்காரு நாடோனாத அமிர்தம் உண்டு நான் அழிந்து நின்ற நாள் அப்படின்னு சிவவாக்கியர் சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா சமூக உணர்வு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சித்தர்களை வந்து கிளர்ச்சியாளர்கள் என்று கூறுகிறார் யார் கூறுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர்கா கைலாசபதி அவர்கள் கூறுகிறாரு சித்தர்களை கிளர்ச்சியாளர்கள் என்று கூறியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் அறிஞர் கா கைலாசபதி அவர்கள் சரிங்களா சாதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையோ என்று சிவவாக்கியர் சொல்லியிருக்காரு சிவவாக்கியர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா சாதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையோனு சிவவாக்கியர் சொல்லியிருக்காரு சாதி பிரிவினிலே தீயை மூட்டுவோம்னு பாம்பாட்டி சித்தர் சொல்லியிருக்காரு சாதி பிரிவினிலே தீயை மூட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாம்பாட்டி சித்தர் பாடியிருக்கிறாரு சரிங்களா அடுத்த கூற்று பத்திரக்கிரியார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி கபிலர் சொன்ன ஆகமத்தின் சொற்படியே சாதி வகை இல்லாமல் சஞ்சரிப்பது எக்காலம்னு சொன்னது பத்திரக்கிரியார் அவர்கள் சரிங்களா அடுத்தது சித்தர்களும் ரசவாதம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரசவாதம் அப்படின்னா என்னென்னா தாழ்ந்த உலோகத்தை தங்கமாக மாற்ற முயற்சிக்கும் ஒரு ஆள் தான் வந்து ரசவாதி அதே மாதிரி சித்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாம் தன்னுடைய உடலையும் உள்ளத்தையும் சார்ந்து நிற்கும் உயிரையும் வந்து எந்த ஒரு சார்புமற்ற உயர்ந்த ஆன்ம நிலைக்கு கொண்டு வரதுனால இவங்க வந்து ரசவாதியார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க சரிங்களா காயமே இது மெய்யடா இதில் பார்த்தீங்கன்னா 
திருமூலர் வந்து பொதுவாகவே சித்தர்கள் வந்து உடம்பை பெரிதாக கருத மாட்டாங்க அது ஒரு சில சித்தர்கள் வந்து உடம்பை போற்றி பா பாடியிருக்கிறாங்க அதில் திருமூலர் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்னு சொல்லி உடலை பற்றி ஒரு மேன்மையான பாடல்களை பாடியிருக்கிறாரு அடுத்தது பாருங்கள் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி இந்த பாடலை எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுவெளி சித்தர் அவர்கள் சரிங்களா கடுவெளி சித்தர் அவர்கள் எழுதியிருக்காரு அடுத்தது சித்தர் மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் வந்து இயற்கை இயற்கையின் ரகசியங்களை வந்து அறிந்தவர்கள் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சித்தர்கள் வந்து அந்த மரத்தினுடைய காய் கனி கொடி பூ இதெல்லாம் வச்சு எல்லா அறிவையும் அவர்கள் பெற்றிருக்கிறாங்க ஒரு நோய் தீர்க்கும் ஆற்றலை அந்த சித்த மருத்துவத்தின் மூலியமாக தீர்க்கிறத உருவாக்கிக்கிறாங்க சித்தர்கள் மூலியமாகத்தான் சித்த மருத்துவம்னு ஒரு பிரிவே உண்டாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சித்தர்களின் குழுவுக்குரிய அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சித்தர்களின் பாடல்கள் வந்து எப்பவும் எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் மறைபொருள் கூற்றுகளாக இருக்கும் குழுவுக்குறிகளாகவே பாடல்கள் அமைந்திருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா யோகம் தந்திரம் மருத்துவம் இந்த மூன்றும் தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே அந்த சித்தர்களுடைய பாடலை படித்து அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு நம்ம அறி அறிந்து கொள்ள முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க மாங்காய் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சொல் குண்டலினி சக்தியை உச்சியில் ஏற்றி அமுதம் உண்ணும் நிலையை கூறும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறியீட்டு சொற்கள் வந்து பாடல்கள் வந்து அந்த இந்த யோகம் ஞான தந்திரம் மருத்துவம் இந்த மூன்று தெரிஞ்சவங்களால் மட்டுமே இந்த மாங்காய் பால் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது தன்னை அறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவே ஒரு தந்திரம் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவே இதை சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளலார் அவர்கள் அடுத்தது மருத்துவம் மந்திரம் ரசவாதம் யோகம் ஞானம் போன்ற பல்துறைகளின் சித்தர்கள் பாடிய பாடல்கள் தமிழ் மொழியின் அறிவு பெட்டகம் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க பாடம் இப்போ அட்டமா சித்திகள் பார்த்துக்கலாம் அனிமா அப்படின்னா அணுவை போல சிறுத்து நிற்கும் ஆற்றல் மஹிமா அப்படின்னா வரையறுத்து விரிந்து படரும் ஆற்றல் லஹிமா அப்படின்னா காற்றில் மிதக்கும் ஆற்றல் கரிமா அப்படின்னா எங்கும் வியாப் வியாப்பித்திருக்கும் ஆற்றல் பிராகாமியம் அப்படின்னா இயற்கை தடைகளை கடக்கும் ஆற்றல் ஈசத்துவம் அப்படின்னா படைக்கும் அடக்கவும் கொண்ட ஆற்றல் பசித்துவம் அப்படின்னா உலக படைப்புகளை எல்லாம் அடக்கி ஆளும் ஆற்றல் காமவயா சாத்தியம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா விரும்பியதை முடிக்கும் ஆற்றல் இதில் வந்து அட்டமா சித்திகள் ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க பாடம் ரொம்ப ஈஸியான படம் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்